头，出什么事儿了？我阿妈要把我嫁给戈尔丹，老祖奶奶那是什么鬼地方啊？大漠戈壁，巨木无情。老祖奶奶，我阿妈是你的孙儿，你就替蓝七儿说句话吧，就说蓝七儿永远不嫁人。休着，老祖奶奶，过一辈子。老祖奶奶，哦，听老祖奶奶跟你说，你今天说的这些遭遇啊，都是老祖奶奶几十年前经历过的事情，知道吗？那时候老祖奶奶还挺年轻的。<笑>就嫁给了和卓贝勒皇太极。从世祖爷玉天之后，皇太极就即了位。结果呀，没几年呐，皇太极也龙玉归天了，知道吗？后来呀，豪格和多尔衮。居然为争地位，动起了刀枪啊！那个时候啊，你顺治爷呀才六岁呀、啊，那可怎么办呢？怎么办呢？你说怎么办呢？为了保住皇位，你老祖奶呀，我呀，忍辱负重，委曲求全。我呀，操碎了心呐、啊，你知道吗？我是不得已呀、啊，碎了他多尔衮了。就连你顺治爷也得尊称他父皇摄政王，直到他亲政啊。那是什么局面？一言难尽呐、啊。老祖奶奶，那这是为什么？为什么？我告诉你，为了大清国。老祖奶奶，你怎么熬得住啊？因为我心上有一把刀，我能忍呢。不然的话，怎么能叫我老祖宗呢？嗯，老祖奶奶。你可是踩着刀刃走过来的。哎呦，我的蓝七儿啊，咱们祖孙相隔四代，可是有一点呢、啊，咱们都是女人呢、啊。咱们无论嫁给什么人，都是为了大清国，知道吗？是。哎，你听着。你去嫁给戈尔丹，也是为了大清。你要知道，你嫁给他不是为了当奸细，你要好好的爱他，你要为他煮饭，你要为他熬茶，为他生儿育女。你听好，他戈尔丹是蒙古人，你，你老祖奶奶也是蒙古人呢。我。嫁给满人，你嫁给蒙古人，你说这是不是天意呀、啊，我的孩子、嗯？老祖奶奶，如果有一天我男人和皇阿玛打起来了，那我应该站在哪一边呢？哦，这个老祖宗可就说不好了，这是你自己的事儿。你自个儿选择，不，蓝七儿就要问个明白。啊，告诉你吧，到时候啊，你站在哪边呢都是对的，站在哪边呢都是错的。老祖奶奶，那我不是把自个儿劈成两半了吗？哎呦，哎呦，咱们做女人的。
何止是劈成两半儿啊！你要知道，要把自己呀、啊、劈成好几半儿，一半儿啊劈给儿女，一半儿啊劈给丈夫，一半儿啊劈给父母。就是不能啊，劈给自个儿。老祖宗啊，好了好了，快，快，快，不准停留！凡三步以上距离，都得奔跑。快快快！船上所有官兵执行任何指令，都不许大声喊叫，让全船人听见。必须如此。海战的时候，谁的嗓门大，谁就能赢。为什么呢？精气神儿。快快快，快拿过来，快跑，快快加派人员，快点，快。巡抚大人，布告列位听众，凡报名加入水师者，发文银五两；战后得头功者，再赏三枚海船一艘；得大功者。赏单尾海船一艘，得三等功者；赏耕牛一头。先生，本都的预案是，四月中旬全部水师拔毛起航。本都将亲率主力战船攻台。如果顺利的话，拿下台岛，台湾所属的三十六岛都将望风披靡，不战而降。到六月中旬就可以提前两个月完成皇命。那末将呢？嗯，那你率水师副队在侧翼掩护主力。末将有三点不同意见，请姚老师不要见怪。哎，才三点，不多嘛。讲。首先，姚老师虽然贵为总督，却是文官，从没有打过海战。我看。你还是待在总督府，统揽全局，由末将率领全部水师出海攻台。其次，四月出海不妥，风向时东时南，不利于大队水师编队航行，应推迟到六月以后。第三点最为重要，末将判断，郑经不会把主力战船集中在台湾，而会集中在澎湖列岛。水师应该以主力攻打澎湖，一旦攻克，台湾则是探囊取物；一旦攻不下，水师攻台时必遭刘国轩侧翼偷袭。你怎么这么肯定呢？<笑>我在台湾水师当过十五年的统领，澎湖港湾众多，易于屯师。此外，我也更熟悉。郑经的心思，可据台湾渔民来报，郑经确实把水师集中在台湾。郑经固步一阵，姚老师上当了，<笑>我岂能上郑经的当？郑经定会将水师布防于台北港，辅之以暗炮固守主岛。澎湖那里才是宜兵呢。末将真是忍无可忍，上次你那个海战方案就是一堆破烂。要不是末将力挽狂澜，哼，这个方案比上次还多。十郎，姚都，你坐镇总督府，海战通通交给末将，好不好？末将保证把台澎拿下，只求姚都不要干预海战。你，你放肆！你固执，水师由本都节制，你必须听命本都。你是都，我也是都，大清水师归我管。你非逼我上奏皇上吗？好吧，你我都上奏吧。你和姚都几十年的师生之谊，何苦闹得水火不容啊？万一传到朝廷上去，岂不让皇上伤心，也让大臣们笑话？什么师生之谊？他害我几十年了，这回我绝不相让。要不这样吧，你让半步
，他让办，两下里凑一凑，取个一致嘛。光弟兄，这是打仗，生死存亡之道，岂能凑合？石大人，石大人，哎呀，石大人，姚都啊，姚都，你别这样嘛，皇帝啊，石郎也太不知斤两了。皇上让他当水师提督，这只是个荣誉。关键时刻怎么准他把全部战船都带上呢？还得我来呀、啊！再说，水师主力直击台湾本岛，这是上善之策，怎能主次不分去攻占什么澎湖呢？哎呀，姚都，海霹雳是个牛脾气啊！姚都可是个满腹锦绣的人呐、啊，能不能想个什么法子？化解化解啊！我算看明白了，他这股恶气憋了多少年了，这次非得跟我过不去。那，你也不能参他呀。不参他。但是，我必须把海战方案禀报皇上，请皇上做最后定夺。失陪了。臣以为，总督以提督之争，并非争权夺利，也并非贪功诿过，而主要是两种战法之争。同时，稍许纠缠旧年恩怨，致使水火不容。臣冒昧夺之。臣冒昧夺之，以为施琅的战法，比姚都战法，更妥当。你们看看，闹起来了吧？姚启胜斥责施琅不服节制，不遵率令。施琅呢是更强硬，竟然弹劾姚启胜不懂海战，不知敌情，胡乱用兵，让朕给他专征专权，全面负责公开事宜。哎，这两个汉臣呐、啊，明相福台的时候与明相争斗，微臣督战的时候又与微臣争斗。所下和明珠都走了，再和普赖争斗，生生把所有的八旗都赶出了福建。现在好了，没人可争斗了，两人自己争斗。汉人呐、啊，就这毛病，窝里斗。以目前的态势看，两人断不能和中共济。你有何策？皇上应治下严职，将总督、提督通通裁撤，另派重臣前去督战。大战在即，岂能走马换将？李光地认为。都提之争是战法不同，不是勾心斗角。皇上，如果非要在姚氏二人中挑选一人的话，臣倾向于侍郎。为什么？皇上，侍郎毕竟是正室旧属，如有不测，大清可功亏一篑呀、啊。侍郎家人尽死于正经，他一个正室不共戴天了。臣唯一担心的是。施琅的战法是否太冒风险了？你指吧。这授予施琅公台的专征专权，行福建总督所有权限，节制全部将士及战船各级文武。遇事的时候，他可以独断专行。朕知道此举有极大的风险，但也有极大的胜算。朕必须把所有的权力集中到一个人手里，才能一举攻下台湾。请皇上试想，姚启胜怎么办？姚启胜是个帅才，但现在朕不需要他运筹帷幄了，委屈他一下，让他继续丁忧吧。这，皇上啊，你把臣整的。三起三落呀！哎，回家吧。你们带所有的船只到这儿，绕过石老峪，各船立即布阵，随时准备接敌，明白了吗？
Come here. <咳>从今儿起，你就在姚老师的高案上办公吧。不，在我的战船上。姚杜，你呀，还送什么呀？我都不好意思让人送了，还是送送好。万一你又回来了呢？列位成功，朕决定六月初三启程南巡，经直隶山东江苏至南京，沿途查看漕运和攻击各地政绩民情，着太子印仍及所有十六岁以上的阿哥随驾。所图陈清静、刘经辅政，明珠随朕通往。臣遵旨。传旨为东亭，告诉他，朕大约在七月底八月初驾临南京，就近督促平台之战。再有，三年前他曾答应过朕，为朕筹集三千万两饷银。现在三年到了，他可是立过军令状的。朕要看看，这三千万两饷银，他到底完成多少。皇上要起驾南巡了，最后一站是南京啊！这可是大秦开国以来亲临南京城的第一位皇帝呀、啊！是，是你我臣子的光彩呀、啊！对对对，是、啊。奴才是三年没见着皇上了，盼星星盼月亮，总算把皇上。给盼了，<笑>下官从没见过大人这么乐观。末将可是又喜又怕呀，喜得终于可以一睹天颜了，怕的是皇上来了，末将得日夜护驾，不敢有一点闪失啊。<笑>对对对，要说喜啊，我比你们更喜；要说怕，我比你们更怕呀。啊、嗯，皇上要亲自查验本都三年来所筹集的饷银呐。哎。哎，咱们仨立刻分工。格里啊，县官在，你准备一下，代表本都进京迎驾，之后从京城开始一直护送到南京。这，天蓬将军，末将在，你负责督建皇上行宫，不得有误。本都每三天要查看一次。领命。啊，呃，还有啊，兵部催促的四十门红衣大炮，铸造好了吗？已经脱模去沙，定于后天试炮。如无问题，即可起运福建。好，此事万不可有误啊！平台急着用呢。嗯嗯。哎，现在啊，最难的还是皇上要的饷银呢。三年三千万两，到现在。还短缺四百万两啊！印功法师，下官有礼了。啊、哦，道台大人啊！哎呀，道台大人，你今日怎么穿的这么朴素啊？请坐。谢座。林空大师，你我相交已多年了，在下素来敬佩大师的道行人品，受益匪浅呐！啊，<笑>但是今日在下不揣冒昧，有一疑难，想向大师请教啊，请直言。康熙十八年十月二十日，前明朱三太子朱慈炯率同吴印雄等人夜袭皇宫，被御林侍卫
斩杀殆尽。那次攻变，天下震动。贫僧虽然世外之人，也有所耳闻呢、啊。但是，只有朱慈炯一人消失了。宫里宫外都寻遍，生不见人，死不见尸。皇上严旨追查，二十多年过去了，此人仍无下落呀。哼，这不是什么疑难，而是葛大人看走了眼。哦，竟然把贫僧当成什么朱三太子？哼，贫僧哪有那等福气啊？贫僧法名印空，三岁便入佛门，入了佛门未必就是僧了。顺治皇上也入了佛门，法名行痴，难道行痴大师也不是僧吗？<笑>在下知道大师不是朱三太子，那朱三太子定然是死了，而大师遁入佛门，早就与尘世无涉，已成世外高人。<笑>既然如此，大人吃杯茶，就请打道回府吧。但是。在下风闻，朱慈炯留下的八百万两白银，也不翼而飞。那些个银子呢，都是他珍藏多年、起兵之资啊。嗯，大人是想要朱三太子呢，还是想要银子呢？在下说过，朱慈炯早死了，但那些银子。不该死，您说呢？嗯，在下是个胆小的人，不愿惹事；在下又是个贪财的人，想起那些银子，就睡不着觉啊！哼，大人还是个厚颜无耻的人，说起话来一点儿也不脸红。正是，大师您，您接着说。下官等着呢。那好，贫僧就送你八百万两银子。谢大师，在下得了那八百万，立刻辞官归乡，永远不敢惊动大师了。在下告辞了，走好。请问大师，您就不怕在下既拿了银子，又将大师灭口吗？<笑>贫僧已是孤家寡人，苟延残喘，还有什么可怕的呢？那大师，贫僧一旦暴死，朝中自有多嘴的人，将手持贫僧遗嘱禀告康熙，说印空托格里大人庇护多年，赠他八百万两银子。那时候，八百万两银子，自然死不了，而大人您的满门九族，却活不成了。大人，您说是不是啊？是，是。禀皇上，魏东亭总督。得知皇上择日南巡，并驾临南京，不胜惊喜。然乡面北而寇，期盼皇上龙体康健，早早进下古城金陵。赐座。魏东亭，朕有三年没有见到他了，还真想得慌啊。他有什么话吗？南京的行宫护卫，皇驾所需用度。魏东亭总督早已预备妥当，吩咐卑职星夜进京，代表魏大人及南京军民人等迎驾，并一路护驾直至南京。<笑>太过了，接驾接到京城来了。哎，你告诉东亭，他的心意，朕知道了。你休息两天，然后赶回南京去，帮着东亭去办差。哎，你告诉东亭，他还有三千万两银子没有给朕，你看我不忙死他。这朕知道，朕到哪儿哪儿都会提心吊胆
。南京的地面还太平吧？一切太平。魏东亭大人执法严明，将南京城治理的路不拾遗，夜不闭户，已成太平盛世。路不拾遗，夜不闭户。哼，朕真想去看看这个太平盛世。这。已打探清楚，栖霞山寺庙的印空大法师，就是前明珠三太子朱慈炯。哦，好嘛！从北京到云南，从关内到关外，老夫我找他十几年了，今天总算把他给逮着了。他，那他有何图谋啊？经过奴才这些年的仔细观察，啊，此人食不过午，足不出寺，除了诵经礼佛之外，没有任何异常举动。哦，那他，他有没有说过他有个女儿啊？未曾提起过。兵主子，奴才单独审问过他。他虽没有承认自己是朱慈炯，却承认密藏着一笔银子。哦，奴才请主子示下，此人当如何处置啊？哦，这个朱慈炯啊，已是风烛残年了，再也不能为害了。杀了他倒干净，可是那笔银子足有四百万两啊！哦，并愿意将全部银两交出，以换个太平晚年。啊，我看呐、啊，既然你们把话已经说到那个程度了。你不拿，他也不放心呢、啊，啊！我看你，你不妨就收下他那四百万两银子吧，让他安度晚年，做他的印空大师。剩下的事儿，等我想妥了再说。奴才取了银两以后，立刻亲自解送京城，上交主子。送过来二百万两吧，那二百万两你留着使。奴才不敢，奴才的一切都是主子您给的呀。哎呀，就这样吧，谢主子。嗯。今后，凡是有关印空的事儿，不能由任何人经手，也不得见之书信啊。有事，你亲自来京，当面跟我说，除你口入我耳，神鬼莫知，否则出了岔子，我保不了你呀、啊每一门大炮都何用吗？回大人，每门胡一大炮都经过三次实弹试射，下官确保准确无误。福建方面三天一催，啊，急诊能用啊，你们不能耽误，赶紧发运吧。
。是，卑职已将前二十门红衣大炮发往福建了，可是，嗯，水师提督府回函说，只收到十七门大炮，其余三门出什么事了？藏办处确实发出了二十门大炮，码头也确实收到了二十门大炮，呃，海运过程中也并无沉没。这就是说，三门大炮无翼而飞了。剩下这二十门，令你二人亲自押送福建。如果再丢失一门的话，你们两个低着头来见我。呃，是。还有，途中你们要严密调查各码头，寻找失炮的下落。到达福建以后，必须跟着大炮上船，设法探查明白，水师这帮家伙到底收了多少门炮，别让这帮家伙讹了我们。一门炮三千两银子啊，侍郎可是当过海贼的呀。是。末将参见总督大人，你立刻调兵，把南京附近的水陆码头都给我查一查、看一看，看能不能找出失落的三门红衣大炮。大人，您不是认为福建水师在讹诈我们吗？哎呀，我那不是把丑话说到前头，留着日后打官司用吗？哦。此外，我怀疑这三门大炮是被自己人给偷了。如果真是这样，他们只能高价卖给台湾。走海路出运，末将立刻带兵搜查，快去！哦，呃，大人是想把这儿让给皇上做行宫吧？是啊，那那座行宫呢？照常修建，不得迟误。到时候一真一假，一虚一实，以防不测呀。啊，大人，这座府宅是万全之处啊！东为正红旗马标，西为镶黄旗炮标，前接玄武湖，后靠龙岗卫济营，铁桶般安全呐、啊！还不够啊！天婆在，着你在二十天之内，将方圆三里的闲杂百姓全部遣走，再调五百名龙骑兵，化妆成百姓，住进民居，军持贴身兵器，昼夜回家，直到皇上离开南京。呃，这，嗯，哦，遵命。还有，凡化妆成百姓的兵勇，都不许叫皇上认出来，否则，皇上又要龙颜大怒，骂我们扰民了。听清了，遵命。大门给我关上！大家听我说，印空此生最后一个愿望，就是看着康熙死去想你怎么办呀？就是、我们怎么能去看你呀？舍你走，你可一定要回来呀！一定要常回来啊！能回来看我们，你走了，我们怎么办呢？妹妹们，姐姐希望你们永远不要长大，永远不要长大。南拳姐姐，南拳姐姐，别太难。公主啊，格尔丹和我有杀父之仇，夺邦之恨。而我们俩人却姐妹情深，今后我们如何见面呢？我不敢想这些，想了就不能活，要活就不能想。娘娘，我是这个主你不能去呀
，娘娘你不能去呀，去了更伤心了。娘娘，娘娘你还是别去了，就是别去了。我就她这么一个女儿，你们为什么不让我去送她呀？娘娘，皇上驾到。娘娘，娘娘，皇上。荣妃啊，皇上，您来干什么？臣妾不是好好的吗？啊，朕来陪你说说话。臣妾就揽妾儿，这么一个骨肉。荣妃啊，你还有朕吗？啊，朕正要告诉你，过几天朕要南巡，你陪朕一起去。皇上，谢皇上。皇太后懿旨，送行千里，终有一病，着所有皇妻至此返回。老祖宗说了，和硕公主定能和亲西域，造福大清。这念珠，是老祖宗心爱之物。原本有十八颗，老祖宗留下九颗，给你九颗。老祖宗说：“我老，只怕再也见不到蓝琪儿，只能久久的念着他了。”老祖宗，蓝琪儿，永远永远念着你。贺叔公，请上车。此次南巡，朕恩准让十六岁以上的阿哥全部随驾，这是为什么呢？朕要你们亲眼看一看大清之大，物产之薄，山川之秀丽，民情之繁复。啊，比如说，这边现在还是夏天，那边可能就是冬天了。啊，<笑>记着，所有的阿哥。只准骑马，不准乘轿。遵旨。朕要视察一下漕运河工。到了南京，朕要亲近明孝陵，拜一拜大明开国皇帝朱元璋。<笑>朕还恩准他们的移民、移臣，还有学子们，与朕同济。吾皇恩威贤。时辰到了。可以起驾了。这。哎呀，妹子，你还待着干什么？赶快回后宫去吧，嗯、当心皇上看见。他又把我搁下，带着荣妃走了。哎，可是皇上割下了锁额图，带上我走了。<笑>千里远行的两个人挤一辆龙年里
，亲亲我我，水乳交融。哎呀，你也不想想，你有大阿哥印氏，他有什么？印氏被派去送亲了吗？一去就是几个月，什么破差事？哎，愚蠢！这可是天大的差事啊！怎么着？你当然看不出皇上的用心了，就连大阿哥也未必看得出来。将来啊，一旦同戈尔丹开战，皇子和大臣当中唯一勘察过西北禁军路线的。只有大哥印氏，他必获重用。<笑>好了好了，回宫去吧啊。<笑>请皇阿玛歇驾饮茶。哎，又走到八十里啊！有什么快报？福建六百里急奏，已递至茶亭。啊、哦。